Так что Иисус перестает вот в этом Евангелии детства перед нами своим равным ребенком, который возмущается, раздражается на свестников и на взрослых, которые ведут себя несправедливо. А гнев ребенка – это праведный гнев, честно говоря, в большинстве своем. Это гнев, ну, праведный. Вот не бывает праведного гнева у взрослого, есть просто гнев. А у ребенка он праведный, он по-другому не может это выразить. Он ровность не может соблюдать, он выдаст. Он просто обязательно готов выдать. У него нет этой самой э, э, дипломатии. И, жест... И зачастую жестокость ребенка произрастает из чувства глубокой несправедливости по отношению к нему, либо к своим близким. Вот эта жестокость у детей бывает. И она оправдана его внутренним состоянием. Вот у маленьких ну, детей не тот, который вынашивает эту жестокость там где-то 14 лет, 15, это другой вопрос. Вот маленького ребенка. И мы это зачастую видим, и есть в семье, где ребенок действительно бунтует, а родители его пытаются сделать, ну, вылепить из него того, что они хотят из него сделать. Так вот, ранее следование путем молитвы и абсолютной преданности Господу способно и на ранних стадиях эгоистическое начало в человеке трансформировать. То есть ребенок, который открыт э, э, вот этому влиянию свыше, который имеет, безусловно, э, дар э, духовный и э, ощущает э, свою э, связь э, неразрывную с высшим началом, он умоляет свое эго, он постепенно-постепенно как бы готов подчиниться той силе, которая неизбежно в нем работает. Она мало-помалу дает ему ощущение вот внутреннего родства или внутреннего единства с чем-то, что гораздо выше того, что он в этом мире людей видит. То есть вот этот внутренний позыв или внутреннее состояние вот этой самой сдачи. Вот, знаете, слово «сдача» – это нечто, что не есть вот слепое повиновение или какое-то слепое подчинение каким-то эгоистическим силам, которые направляют тебя, Бог знает куда, что ты знаешь куда, да? А именно вот ощущение правильности внутреннего духовного направления, вот этот комфорт или то, что в благость тебя ввергает в процессе того, что ты делаешь. Не в ярость, не в гнев, не в волчность, а именно вот в благость, вот такая мягкость. И ребенок это действительно ощущает. Но это отнюдь не означает, что... Этот человек, который реализует этот самый короткий или самый безболезненный путь, путь молитвы, он не встречает на пути трудностей. Но они бывают. Иисус не избежал этих трудностей, не избежал искушений. Вот к моменту духовного рождения у него, у него были эти трудности. Искушения были. Многие в дальнейшем проблемы тоже возникали у него. Вот. Значит, он имел то человеческое начало, которое в конечном счете, в общем-то, сродни нам всем. И, безусловно, если бы он был стерильный, абсолютно чистым, божественным изначально, он бы не испытывал этих страданий, не испытывал бы искушения. У него это было. Значит, часть его и то, что мы носим в себе, они имеют дождественность. Так вплоть до 30-летнего возраста Иисус был известен у себя в округе, только как плотник, сам плотник, и сын плотника Иосифа. Находясь в гости жизни мирской, а безусловно, он был в этой мирской жизни активен, он не выделялся среди односельчан ничем особенным. Никто его не мог выделить, разве чем набожностью, наверное, она у него была, но он ее не выставлял там на первый план. Вряд ли он там на углах улиц молился или перед людьми себя показывал праведникам. Внутренне действительно он нес в себе вот это божественное начало, но не кричащее начало, которое вот на показ, на публику выставляется. И абсолютно несостоятельно до о том, что Иисус якобы большую часть молодости, от 17 до 30 лет, провел на Востоке в общении там с учителями. И что он там, дескать, на Востоке, в Индии или в Тибете, приобрел глубокие эзотерические знания и исключительные магические способности. Глубокие знания эзотерические, магические способности. Действительно, существует такая легенда, 
которая нашла отражение в книге «Элизабет Клер. Профит. Утерянные годы Иисуса». Есть такая книга, если кто-то ее читал, ну, содержание, наверное, знает, и понятно, так сказать, о чем там идет речь. Еще ряд книг на эту тему появлялся. Появилась ладно скроенная, красиво скроенная Евангелие эпохи Водолея, написанная в наше время неком Леви, тоже там вот эти э, перипетии его путешествия описываются, это тоже, в общем-то, очень ловкая вещица, которую смастерили вот, на сегодня для того, чтобы дезавуировать вообще его миссию и каким-то образом все взять, распылить и вообще ничего оставить камни на камне из того, о чем он говорил и откуда все у него это произрастало. Так вот, смотрите, не стану я вам говорить о деталях, не стану вас утруждать перечислением аргументов, утверждающих, утверждающих позиции этих авторов, что, дескать, он где-то там путешествовал. Скажу только, что самый исходный документ, в котором якобы фигурировал имя Иисуса, где там говорится о том, что он был на Тибете, сам исходный документ якобы хранится в одном из буддийских монастырей, который автор именно вот этот документ использует в качестве казанной каты в своих рассуждениях о вот этих потерянных годах Иисуса. В этом документе дается ясно понять, что христианство целиком вышло из буддизма. Что буддизм есть, так сказать, основа христианской религии. Что сам Будда, так сказать, наставлял, по сути, Иисуса вот в его деятельности. Смотрите, вот в главе 6 цитируемого документа Говорится о том, что Иису или Иисуса Будда избрал распространять свое святое слово. В этом же документе устами Иисуса якобы говорится о ложности джайнистской религии. Вот параллельно с индуизмом, параллельно с буддизмом была в Индии джайнистская религия. У них там свои были, так сказать, особенности, свои заморочки. И вот, что Иисус говорил о ложности джайнистской религии. Она ему это до лампочки, это джайнистская религия. И вообще все, так сказать, не имевшее отношения к тому, что он был призван сделать. Нет, вот там вот указано такое. Понятно, что поднимается буддизм. И вот на сегодня, на сегодняшнее время Иисус, он как бы используется, вот его якобы пристрастие к буддизму в качестве казанной каты, что вот он был сторонник буддизма. Вот видите как? На сегодня все это. Все эти фальшивки сделаны сегодня. Никакого отношения к древности это иметь просто не может. Просто не может. Так вот, если еще, так сказать, момент. Если в канонических текстах Нового Завета в осуждении Иисуса на смерть целиком повинно духовенство иудейское, вот представители народа там избранные, да, народа, которые приговорили его вот, к казни а оказывается, что в этом документе-то они были напротив за его освобождение. А вот только Понтий Пилат их не послушав, взял, так сказать, и приговорил Иисуса вот, вот к такой позорной смерти. Вот это до грубости тонкий антихристианский альянс. Вот придумали, вот давайте-ка вот тут вот эту мину заложим, и чтобы, так сказать, вот все основы христианства подорвать изначально, сразу взять и их взорвать именно вот в основе своей, потому что Иисус – это все-таки основа, это то, что действительно является камнем, да, краеугольным христианской религии. А можно это все выветрить, религия останется, а Иисус будет так, как будто и ни при чем. Вот так. Его сейчас в сторону, в сторону туда оттеснили, тоже на обочину куда-то. Его и не видно, в общем-то. Он только как вот портрет висит, да, вспоминается его имя, а его не видно. Вот то, что он в практическом плане призывал делать, то, что он на самом деле реализовал, то, что он сам является путь истинной жизни, этого никого не волнует. А стяжание духа? Ну, какой дух? О чем речь? Так вот, невозможно было так отредактировать... Речение Иисуса, чтобы в них не осталось ни единой зацепки, которая позволяла бы даже намекнуть на его причастность вот к путешествиям в Тибет или в Индию. Ну, невозможно, он же говорил вот все его речения. Тогда цензура-то особо не занималась редактированием. И явно бы, если он там был, он что-нибудь ляпнул бы такое, да, вот так бывает. Он без этого нельзя, коль ты там побыл 13 лет, походил. Ты, может, наверное, с таким налетом бы ты пришел 
и сюда домой, и такое бы говорил. А он не говорил ведь такого, ни капельки, ни в одном из его речений нет этого налета даже. Блеска его нет. Очень ранние списки найдены речения Иисуса, когда никакой намеренной фильтрации или цензуры вообще речи быть не могло. Нет там этого. И, наконец, самый главный аргумент против этого восточного варианта. Самый главный аргумент. Это аргумент в Евангелии представлен. Путь становления Иисуса как спасителя и мирового учителя – это путь, пройденный Иисусом в традиционном новозаветном изложении. Именно этот период пребывания Иисуса в Палестине, в последние трехлетия его жизни, с ним произошли те знаковые события, без которых он не мог учительствовать на Востоке. Ибо он на наших глазах родился в духе, на наших глазах он претерпел преображение, на наших глазах он все остальное, так сказать, набирая силу в проповедях, делал. На наших глазах, не родившись в духе, он не мог там быть никаким учителем. А он родился здесь, в духе, в пустыне, после Иоанна крещения. До этого он просто не мог быть никаким учителем, нигде. Понятно, наверное? Вот главный аргумент. Потому что все остальное – это уже, так сказать, вот именно профанация или попытка дезавуировать его учение как факт, как ну, данность. Невозможно так ярко учительствовать на Востоке, как об этом говорится в этом якобы документе, буддийском манускрипте, предварительно не претерпев упомянутых знаковых трансформаций. Ну, так не бывает. Не бывает. Да. Я, в общем-то, вот то, что вы говорите, я слышал, то по CNN, там, американцы, англичане, вот как раз вот это да. вот, усировали очень активно. Но это как раз вот для того, чтобы вообще его просто, чтобы его не было, его чтобы не было. Религии пусть останется, его чтобы не было. Раздражение очень сильно это вызывает. Да. Хотелось сказать, как у меня вот это говорил. Ну понятно. Брешешь, сука. Не надо, вот okay. окей. Это их работа, они заблуждаются просто. Мягко говоря, они заблуждаются. Вот язык-то, язык, вот куда попал ребенка, да, да. А если не было э, да, да. То ну, понятно. и обратно он пришел, и он иудеи не понял. Его никто не понял. А что, его здесь сейчас тут понимает? Нет, я не говорю о нашей аудитории. Покажите мне, кто его понимает. Отец Кирилл. Появляются сейчас люди, которые действительно делают то, что надо делать. А это и есть понимание. Понимание не есть умом, это как руководство к действию должно быть, не более того. Если есть действие, значит есть и понимание. А нет действий, есть теория на эту тему, то какое понимание? Для понимания речи нет тогда. Вот. Ну ладно, идем дальше. Все эти годы Иисус действительно путешествовал. Он тихо странствовал на пути обретения истины. Вот это путешествие он совершал внутри. Вот без этого путешествия <смех>, ничего быть не могло. И не могло состояться. Вот это путешествие каждый из нас совершает, наверное. Не надо никуда ездить, вот туда далеко, чтобы там что-то получить. Вот внутри давайте путешествовать. Давайте начнем действительно э, э, как бы, э, вот исследование самих себя, исследование собственного сознания. Вот оттуда надо начинать. Надо начинать оттуда, войдя так сказать, сверху вот, в глубины нашего сакрального существа. Не исключено, что Иисус в юности, в ранней молодости имел контакты с представителем полумонашеского ордена Есеев, которые вели уединенную жизнь, праведную жизнь на колони... в колониях есейских на берегу Мертвого моря в Кумране. Там недалеко можно было дойти туда и там посмотреть, как жили вот эти есеи. Это полумонахи, которые считали, что они только спасаются. Это ветхозаветные. Это, ну, будем говорить, исполнители Ветхого Завета, которые считали, что вот они только спасаются по-настоящему, все остальное, вот это фарисейство, вся эта клоунада не имеет отношения к спасению. И вот среди этих людей, безусловно, там были врачеватели, безусловно, там были какие-то люди, правицы. Иисус, видимо, мог там общаться, хотя это совсем не обязательно, именно с такими людьми, поскольку эти люди были доступны, они жили как семьями, так, так сказать, были давшие обед себе без брака. Ну, разные люди. Он мог с ними общаться, мог, в какой-то степени он мог получить какие-то определенные навыки, ну, которые ну, впоследствии он, общаясь с людьми, 
по мере своего духовного роста мог использовать. Но не где-то там в Тибете, и не где-то в Индии или в далеких странах, нет. Там он мог что-то получить. Древний израильский народ с огромным трудом, выписавший, буквально выписавший веру в единого Бога, а все это усилием пророков делалось, ведь народ израильский велик не сам по себе, а именно пророками своими, те, которые доносили мощнейшие откровения, не только этому народу, они давали возможность людям совершенно, так сказать, разных вероисповеданий иметь представление, если на то у них была бы потребность, о некоторых программных вещах, что ли, знаете, вот глобальных вещах. Это действительно был мощный религиозный порыв, который вот устами пророков этого народа совершенно, так сказать, мощные вещи, сотрясающие основу старого мира, провозглашал. Это, безусловно, так. Не весь народ, а именно велик народ пророками своими. И вот эти откровения действительно были совершенно удивительны. И постепенно, постепенно этот народ, в котором была выписана буквально болезненно вера в единого Бога, он постепенно свел на нет всю эту многовековую работу пророков. Постепенно, постепенно духовная работа пророков была, ну, по сути, сведена на нет. Во времена Иисуса в Палестине, а Палестина в то время была провинцией Римской империи, то есть она потеряла самостоятельность, она была частью территории римского государства. По сути, она превратилась, религия, в гражданскую повинность, какая-то, так сказать, политическая вещь, и использовалась власть имущими исключительно для поддержания порядка в народных массах, чтобы был порядок, ну, умиротворить людей, анархию немножко-немножко так пригасить. Вот религия была использована только в этих фактических целях. Формальное выполнение ритуалов, формальное выполнение обрядов, соблюдение праздников, соблюдение постов полностью поглотили живую сущность общения с Богом. Никакой живого общения не наблюдалось. Формальная ритуальная практика. Кстати, подобный кризис наблюдается и в церкви сегодняшней имени Иисуса Христа. Формальная подмена ритуальной практикой того, что на самом деле должно стоять во главе угла и являться смыслом единственным цели жизни христианской, стяжание духа непрестанное. Нет этого. И в сердце молодого... Да, Иисус прекрасно понимал, что происходит в церкви, вот той церкви того времени. Он прекрасно это понимал и не мог с этим смириться. В сердце молодого человека все сильнее пламя возгорало стремление к божественному. К 30-летнему возрасту это стремление достигло максимума у него. Вот тот момент духовной зрелости, что ли, потенциальной духовной готовности для того, чтобы себя реализовать. Ведь раньше считалось, что 30 лет – это как раз возраст, когда человек, переболев какими-то витальными страстями общечеловеческими, да, уже может всерьез начинать и духовную работу, свое духовное движение, сознательное. Но сейчас, надо сказать, время изменилось. Сейчас в сильной степени молодеет возраст, вот потенциальный возраст готовности к духовной работе. Почему? Вот тогда были очень редкие реинкарнации. Население было небольшим. В очередь на реинкарнации стояла большая, да, очередь большая. Вот ты ушел, да, туда, на тонкий план бытия, и ждешь, когда твоя очередь придет воплотиться в теле. Ну, мало было рождений. Сейчас, смотрите, сейчас уже маленький ребенок, он уже взрослый. Ты смотришь, а у него в глазах уже вот эта взросленка. Он в 4 года уже взрослый. И хитрость в нем появляется, и вот эта приспособленность к жизни, и компьютер он тем мгновенно отщелкает, участились в реинкарнации. И поэтому пребывание на Земле сейчас очень, так сказать, он ушел, и сейчас же опять быстро реинкарнируется. В основном сейчас в странах Восток, где там растет население. Там растет, здорово растет, да? Есть свободные тела, значит, душа, давай туда. Там тоже могут духовно одаренные появляться, наверное. То есть потенциальные возможности есть вот, у всех. И вот смотрите, а Иисус к тому времени, наверное, 30 лет и был вот тот самый возраст ключевой, когда действительно дозрела душа до момента грандиозных свершений, когда можно было вот именно в этом возрасте начать реализацию духовную. Именно этот возрастной рубеж в те времена считался 
именно отправной точкой, когда духовно одаренная личность может начать сознательную реализацию. Итак, 30-летний Иисус, которого все односельчане знали как сына плотника Иосифа, тихий, ничем особенно не выдающийся молодой человек, обладавший, правда, незаурядными способностями религиозными, Внутренне созрел для выполнения духовной миссии. То есть он был к этому возрасту готов. И когда речь идет о сынах человеческих, то есть о людях, рожденных в телах физических, то здесь нельзя обойти вопрос о трудности, которая обязательно возникает в связи с влиянием на психику нашей животной телесной основы. Тело у нас имеет животную основу, безусловно. И вот эта телесная животность влияет на психику. Влияет, хотим мы того или нет, сознательно или бессознательно, мы ощущаем это влияние. Это факт, который надо признать. И храня в себе множество привычек из далекого эволюционного прошлого, именно агрессию, страхи, всякие, так сказать, скачущие желания, много всего неприятного, вот эта телесная наша обеспокоенность доставляет человеку массу неприятностей и ненужных проблем. Есть, оно есть, я думаю, мы с вами прекрасно это понимаем. И весь этот конгломерат животных привычек генетически передается нам э, телесно, вот родители от наших пращеров, от бездуховных, прежде всего, пращеров, поскольку если бы они были слишком духовными, то, наверное, мы бы от них уже и не родились. Мы и рождаемся от бездуховных родителей. Они, может быть, хорошие, замечательные родители, это не значит, что родители плохие, но что они не выполняли или не выполнили свою духовную функцию, вновь вернулись на землю, родили нас, наверное, мы внесем в себе тоже вот этот заряд ну, антибожественный, что ли, антидуховный, безусловно, с телесными трудностями он начинает проявляться. И как гласят древние предания, все великие духи, великие по масштабам, стремившись спасти истину во всех ее аспектах, они мечтали воплотиться в человеческом теле здесь, на Земле, чтобы здесь полностью познать и нижнюю полусферу истины, вот туда окунуться, опуститься, превзойти вот эти самые искушения и действительно достигнуть какой-то кристальной духовной чистоты. То, что Земля – очень благодатное место для духовной реализации. Вот так гласят предания, что великие человека, которые воплотились на земле по желанию, чтобы именно здесь пройти эту школу. А нам и не надо по желанию проходить эту школу. Мы в этой школе и живем. То есть мы находимся в этой школе, потому что у нас идеальные условия. Смотрите. Да? Вряд ли мы сами выбрали, чтобы здесь находиться. Нас никто не спрашивал. Вот. Но, тем не менее... Если с пониманием к этому отнестись, то у нас есть великие потенциальные возможности для духовной реализации. Даже если человека духи там какие-то сюда хотели, а мы не хотим. Ну, может быть, не хотим по неведению, а когда поймем, что надо делать, то, наверное, начинаем понимать, да, вот только здесь вот нам выпала вообще великая честь для этой реализации. Не избежал этих временных трудностей телесного влияния Иисус. Тому мы находим подтверждение в евангельских текстах, иначе быть не могло человек, который не познал все тяготы телесного уплошнения и сознательно их не преодолел, не может учить других. Если он их не познал и не преодолел, других учить он не может. Стерильно пришедший на землю человек, не понимающий так сказать, других людей, что он может сказать? Понятно, ничего, да? Поэтому он просто не мог этого избежать. Иисус не был абсолютно стерильным. Он был таким же, как каждый из нас. Потому что телесное влияние, безусловно, имело место. В этом и ценность его миссии. В этом ценность его миссии. Он не являл собой огромную непреодолимую пропасть между Богом и человеком. Если он просто Бог, не имея человеческой основы, то как мы можем с ним вообще так сказать, быть на равных? Как он может сопоставить себя и нас, и мы себя, и его, вот, в том, что он нам говорит, и то, что он нам рекомендует? Как? Это пропасть огромная. Он пришел в эту пропасть между безличным Богом, который на небесах, и человеком ликвидировать. Потому что он пришел в человеческом теле показать, что возможное божествление в этом физическом теле плоти, и, возможно, ее трансформация, возможно, преодоление того, что человек называет смертью, возможно, преодолеть вот этот порочный круг, разорвать воплощение, реинкарнации. Вот он пришел только для этого. Ровесник Иисуса, 30-летний пустынник Иоанн, 
На полгода он был постарше Иоанн Креститель. Иисус на полгода он был старше во всего по возрасту. Он был широко известен по всей Иудеи. Крестил он народ. Сам Иоанн происходил из сословия священников, рано остался без родителей, в молодом возрасте удалился в пустыню и вел там строгую аскетическую жизнь. Вот такой был строгий отшельник. В пустыне жил. Иисус никогда никого в пустыню не призывал. Если вы, так сказать, внимательно читаете то, к чему он призывал, он не призывал никуда уходить, никуда не прятаться, не призывал не мыться, не стричься, да? не призывал сидеть сиднем где-то, там ждать, пока Бог под тебя подтечет или оттуда вот, снизойдет. Он к активной деятельности призывал, да, он не говорил о удалении, о пустыне, у него, так сказать, его цитат о речениях, ни слова об этом не сказано. Вот Иоанн Креститель, как идеал Ветхого Завета, пошел в пустыню, не пил вина, не стриг волос, шкуров какие-то был завернут, ел червяков с удовольствием, наверное, да, китайцы же едят их, ну, потому что там в пустыне есть нечего. Он ел этих червяков, акрит. И все нормально было. И вдруг он встрепенулся и говорит, надо, пора к людям выходить. И вот в возрасте где-то около лет 30 он тоже пошел, пошел в народ. И называл себя он глазом вопиющего в пустыне. То есть глашатаем или вестником вступления человечества в новую мессианскую эру. В эру пришествия Избавителя или Спасителя. Вот он говорит, должен за мной прийти тот, который нас спасет. Который даст путь спасения. Наверное, правильно сказать, не просто спасет. Потому что должен быть дать путь спасения. Так спасти-то это все очень просто, очень легко. Ждем мы Спасителя, ждем Избавителя, ждем инопланетянина какого-то, там еще кого-то. Вот. Он даст путь, даст путь спасения, даст путь избавления. И вот по достижению 30-летнего возраста пустынник Иоанн, повинуясь глазу Божьему, опять-таки, покинул пустыню. И что же лежало в основе его проповеди? Так вот, в основе его проповеди лежало покаяние. Что покайся в самом главном своем грехе. Покайся в отпадении от Господа. Ибо грядет время, когда придется ответить за все свои непотребства. Лучше раскаяться раньше и своим этим раскаянием и покаянием, в общем-то, облегчить себе жизнь, дать возможность внутренней твоей сущности все-таки раскаяться в своем отпадении, в своем отпадении греховном от Всевышнего. И вот он говорил именно об этом. Он прямо восстает против официальной религии, вот официальной религии иудейской. Религии, которая погрязла в букве, по букве все исполняет, а по жизни все метво, все не жизнеспособно. Иоанн гневно предупреждал, вот его слова, «Покайтесь, ибо грядет время, когда каждому предстоит ответить сполна за все погрешения перед Богом». Покайтесь в своем отпадении от Бога. Это, наверное, самое главное покаяние. И тот человек, который пытается идти путем молитвы или считает, что он готов идти путем молитвы, вот ему надо прежде всего, так сказать, вот это покаяние принести, понять то, что он отпал действительно от этого высшего начала. Не с молитвы начинать, не с каких-то там мероприятий, процедур, а понять и осознать вот всем своим существом, что отпал ты, что ты впал в эту жизнь греховную только потому, что ты не руководим свыше, а руководим своей эгоистической воли или какими-то марионеточными или будучи марионеткой каких-то враждебных сил, которые тебя дергают за веревочки. Вот это должно быть осознанно прежде всего на первых порах. И вот в качестве символической готовности вступления людей в мессианскую эру Иоанн выбрал очистительный обряд крещения в водах реки Адан. Это символический акт. Символический акт. Если ты покаялся, то вот тебя немножко, так сказать, можно и покрестить, да, вот этой водой. Вот не ребенка там, семидневного или какого-то, который вообще не понимает, что с ним делают, да? а человека, который действительно способен выбор какой-то внутренне сделать, способен действительно вот это так покаяние принести, когда он зрело это ощущает. 
Ведь в христианстве же долгое время обряд крещения именно в зрелом возрасте совершали. Все великие учителя, праведники христианские, когда им было за 30 лет или около 30, когда они принимали сознательное решение, несмотря на то, что родились в христианских семьях, что родители были достаточно поставленными людьми, они принимали эти решения уже, так сказать, самостоятельно. Только потом, много позже, придумали сразу назначать христианами детей. Император внес предложение, давай-ка мы сразу до 9-дневного срока их надо покрестить, и они все уже христиане, все нормально. Все православные или там еще какие-то. Вот сразу, пока они не соображают, их сразу приписать. Вот такой политический акт был совершен. Сделали, ну, сделали, так и пошло, и поехало. Это было выгодно, чтобы, так сказать, сразу изначально назначить тебя кем-то. Остальных другими назначали. Потом войны были вот эти вот, да, религиозные, одни против других, только потому, что эти были не те, как хотелось бы другим, да, а другие были не те, как хотелось бы этим. И вот друг друга за религию, за правду от имени Бога уничтожали. И вот он крестил, и люди толпами приходили к нему, толпами приходили креститься. Сейчас тоже толпами куда-то идут, да, когда что-то вот новое такое, ух, 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 ну надо пойти, на всякий случай. Вот толпами пошли, толпами, без понимания, без ну, просто вот надо. И к нему приходили эти толпы. Он крестил их водой, возвещая при этом, возвещая при этом, я крестил вас водою, а он, грядущий Мессия, будет крестить вас Духом Святым и огнем. Вот высшая форма крещения. Это высшая форма и причастия. Не причастие, так сказать, хлебом и вином, а высшая форма причастия, причастия к Духу, причастие Духом, к непрестанным стяжаниям Духа. Вот и форма крещения, и форма причастия. Вот если ты не сподобился этому причастию, если ты не сподобился этому крещению, то о каком, так сказать, христианском пути может быть речь? О каком пути спасителя может быть речь? Да ни о каком. Что это профанация, не более того. Акт истинного крещения, акт крещения Духом Святым на тонком плане сознания абсолютно разные вещи. На тонком плане бытия ты крестишься Духом. Это крещение действительно заслуживает э, самого, что ни на есть, пристального внимания. Это не символика. Это не что-то символическое. Это реальное, это психофизическое. Это то, что им несет в себе активное, действенное начало, не только духовное, но и трансформирующее начало и на материальном плане бытия. Именно это крещение, именно это крещение пространственным огнем. Крещение Духом и есть. Крещение нового времени. Это крещение времени, когда мессианская эра была открыта Христом.